。ああ、やっぱ異世界っていいよなー。異世界もの楽しすぎるよなー。主も人生で一回は行ってみたいが、まあ行けるわけもないか。まあでもでもでも、せめて夢の中でなら行けるかも。こんな感じのイケメン勇者だろうな。もし主が異世界に行ったら、ふふ。そこのお主よ、あなたはたった今異世界に転生されることが決まりました。え、え、え、じゃあ、異世界で新たな人生をスタートするのです。のー。ついに異世界に来れたのか主はってあれ、何かおかしい。違う、異世界は異世界でも、こんな異世界は嫌じゃー。ってことで本日は指一本で向かうところ的なし。新感覚の異世界王道 RPG、ソウルセブン遊んでいくぜ。トーラ大陸という中国で大人気のアニメ化までされている小説があるんだけど、それが元になっているアプリでなんとなんと、なんとー。全世界ダウンロード数4000万以上、超人気アプリがついに、日本に上陸したんじゃー。ってことでね、そんなのゲーマーとしてやるしかないってことで早速。早速ゴリラー。ブルース名だよ。はい、普通にやっていきますね。軽く物語の概要を説明いたしますと、舞台は地球よりはるかなる時空に存在する大陸、トーラ。この世界には動物や植物、ありとあらゆるものに宿るソウルというものが存在し、この世界では生活や戦いでそのソウルを使ってるんだけども、ある日、異世界の魂が落ち、世界は混乱に満ちた。そこで運命に導かれ出会ったのがさっきから出ているこちらの、マイト父さん、父さん父さんじゃないぞ。何回今はホテルの予約を巡って謎のバトルを繰り広げております。どこ行ったお前。このオスカーさんはソーセージで仲間を回復させてくれるという、ラブソーセージ。癖があって個性的で面白いキャラがたくさんでございます。オスカーが仲間になって融合スキル有効化。このゲーム、デッキ編成とスキルの組み合わせが無限大、めっちゃ面白ポイントなのですがその前に、ガチャで新たな強力な仲間を、最高レア SSR のソウルマスター排出率は 0.8% だが、恋 SSR ソウルマスター。のー、マジで引き上げたイケメンかけ強そう。実況者パワー。絶対に強い、確信。ってことで早速めっちゃやり込み要素のある育成でパワーアップだぜ。新スキルも習得。ついでにマイちゃんとかも超パワーアップしちゃいましょう。星アップという育成で、能力超強化じゃ。これでお肌に一層張りが出てより美しく。そんな美容室かみたいな効果はねえ。ちなみに現在の手持ちソウルマスターはこんな感じだぜ。やっぱ SSR は強い。それじゃあこれでパーティーを組み、膝長面白い戦闘に、戦闘に行ってね。ちょっと勝てなかった第三章、メインストーリーは3つの難易度が選べるから、自分の戦力を考えて挑戦できるぞ。3の16、最終ステージのボスに挑戦だ。おっしゃ、それじゃあ行くぜ。選んだメンバーはこの4体。キャラにはそれぞれタイプがあって、物理攻撃タイプ、魔法攻撃タイプ、サポートタイプ、防御タイプの4種類が、今回はもうせめてせめてせめ重視な物理攻撃3体に、回復役サポート1体の編成、ステージによって遠く向かって感じね。ソーセージ回復スキルレベルもしっかり上げて準備は OK だぜ。味方全員の HP 回復ソーセージ、最強。これみたいに相手の物理防御ダウン、デバフ系のスキルなど種類は超豊富。押し、じゃあそろそろ行きますか。操作は指一本で誰でも簡単、オート設定も可能。今回はスキルはオートで、操作はキャラ移動に集中。特攻隊長のマイちゃん、いけー。その隙に他のキャラで遠距離攻撃。そう、ここで敵さん追加。群がった敵にマイちゃんスキルが超効果的。で倒されてしまったー。あとは男三人に任せてくれマイちゃん。
ってやばい回復薬をスカーが敵の攻撃範囲に押すこれで大丈夫ね回避抵抗こんな感じでキャラを動かして敵の技を回避したり相手敵の真ん中に一致範囲攻撃っていう発動したり戦略的に戦って勝利をつかむのよかったマイちゃんも復活おうしこれでストーリー3勝クリアで4勝解放だなワクワクシルバーバッジ、おそらく主の予想だと銀色のバッジであろう。でしょうね、シルバーですからね。推し、ソウルセブンの世界観やゲームシステムがつかめてきたところで、ご覧いただくとわかるようにですね。単純にコロシアムに神殿。右サイドには試練の館、危険な香りが。そして奥、ストアの左に構える、殺戮都市、もっともっとやばそう。こっちにも色々あるな。これでまだに解放のコンテンツも複数、やり込み要素がたくさーん。これだは、だからなんだよ。他プレイヤーとのバトル、コロシアム楽しそうだなと思ったんだけど、これまだリリース前の開発環境。他プレイヤーがいなかったのでここは断念して。まずは試練の館、遊んでみることに。挑戦するパーティーはちょっとチェンジ。ふふ<笑>、シレットガチャでゲットした初の魔法攻撃タイプのお姉さんを編成。そしてもちろんマイちゃんと、ソーセージ、オスカーって呼びなさい。魔法攻撃タイプの美女はレイナ。ちなみにレイナさんは事前登録報酬でもゲット可能。スキルは強力な遠方攻撃魔法など。ってことでレイナさんの強力魔法攻撃に注目しながら行くぜ、試練の館。おお、いきなり忍者みたいな敵をジャウジャー。忍者どもねここでぶっ倒して忍者から患者にしてやろうかちょっと何言ってるかわからないで大敵を一掃したおっしゃこの調子で44体撃様で残り時間約45秒でいけるかなレイナちゃんスキル発動強いーサーサー目標撃破数まで半分超えた30体撃破いいぞみんないけいけーラストスパートね倒しきったよっしゃーまいちゃんと他三3名お疲れ様いや扱いの違いがひどいそれじゃあ最後に一番ヤバそうな殺戮都市をプレイしてみるぞやはりここには強力なボスたちが待ち構えていたわでも負けないぞーマイちゃん切り込み隊長からの遠距離から物理魔法のダブルアタックでここは結構あっさり倒せちゃったふふ<笑>ちょっと我々のパーティーには余裕すぎた相手でしたなふふ<笑>ってことでラストちょっと戦力的にも厳しい強力な相手に挑んで締めるわ推奨戦力は4万以上それに対しこちらの戦力3万4千かなり厳しいかもだけど、不可能ではないはず。ってことでいくぜラストバトルじゃー。さあさあお手並み拝見。今日、相手は水の魔法攻撃してくるのかしら。舞ちゃんここも果敢に前進からの、しっかり敵の攻撃は回避。ケムを、一撃で体力半分以上削られた。そしてはまさかのボスのスキルか全員引き寄せられてからの。受け止めてみせるがいいおっさんの反撃だとおっかさん以外に逃げ遅れて全員倒されちゃったよーおわたもうおわたってかボス散策しこれはまた育成進めてさっきの攻撃に警戒してからの再挑戦ねそうだなやりがいがあるぜということで本日は全世界で大人気ついに日本に上陸したアプリソウルセブン、遊んでみました。ぜひ皆様も、動画説明欄からダウンロードして一度遊んでみてくださいなさいな。それじゃあ本日もご視聴、ありがとうございました。